个是什么茬呀、啊？猪是能小成头啊？一头猪能出多少呀、啊？一头三百斤的大肥猪能出二两，低于这个三百斤的基本都找不到的，而且差不多有六十公分。那咱这小肠用的是冷冻的还是新鲜的呀？肯定是冻活啊，要不然上了你找那么多头猪。算是冻活，它那一定是冻活里面鲜活，它是在新鲜的时候我冻一个统一培养过来的，绝对不得问题。咱这个不用去油吗？哎，不用去，要把这个油保留起。烤的时候它会滋滋冒油，才能保持这种口感很润滑、很入味。那怎么还有黄色的和白色的呀？黄色这是苦肠，咱们这边是不得人吃的。这一盆都是苦肠都不要了吗？哎，都不要了，都扔掉。我们这边狗都不吃，狗都嫌苦。嗯。我们这个小肠你也看到了，洗起来是很麻烦的，但必须要人工清洗来做。我们要用流动水哈，不停不停的清洗，起码要八次以上，直到它洗干净，没得任何的脏物为止。所以这个吃进口里面的东西，一定要保证它的卫生和安全。咱这总共有多少个工人在做呀？二十个。那他们一天能洗多少斤呀、啊？一天一个人平均四五百斤，啊，我们有二十个阿姨，然后差不多一天是四吨左右。那你这一天得多少头猪呀？哦，应该有十万头吧。这是第二次腌制，就是我们独门配方，我们自己那个单独那个配方，然后主要呢就是让阿姨入味。这个要腌多长时间呀？最低的时候腌两个小时。全部发现烤箱上，正式开始了。来喽！大叔，这一斤能出多少呀？一斤能出五两啊！蛇水这么严重？拿来水分缩干啊，有烤猪两的，烤七两的，但是我们这只烤五两，五两的都保质，猪两七两的都不保质。这刷的是啥呀？刷的是纯菜籽油，那刷菜籽油起的润滑口感。这要不停的搅拌吗？哎，这个搅的时候，它还有一定的手感。一停留，它就会发苦。多久就熟了？三十分钟。叔，这一锅烤多少斤？这锅烤八十斤，八十斤出四十斤。哎，咱这一天能炒多少锅？一天能炒一百锅。好，给烤小肠出锅。咱这烤小肠有多少年历史了呀？一百多年了，上到九十九，下到中位置，都爱吃。在我们这个地方有差不多两百多家了。是不是来了是必吃呀？对对对，就像来了我们安顺的黄果树一样，必打卡的。来到我们安顺，不吃我们烤小肠等于白来。我这个啊是自己买回家来吃的啊，咱自己在家啊，就像现在天气热了啊，就完全可以自己烧烤的时候带两包这个，然后直接烤着吃，也可以用空气炸锅了，或者是电烤箱了、电饼铛了都可以。那我们家啥都没有啊，我只能用这个平底锅啊，平底锅煎也行啊。这个煎的时候啊，不用放盐，不用放油啊，你看直接煎它自然就会有油。你们收到手的啊，是七成熟的啊，煎至两面金黄就可以直接吃了啊。看啊，它每个里边啊都会提供这个辣椒啊，蘸着辣椒吃，啥都不用蘸，就蘸他们这辣椒。它这个啊是洗的时候直接就把这个小肠反过来了，所以说它这个油啊就刚好是包在里边的。哇，就得带油吃，一咬，油直接在嘴里边爆开了。它这个肠啊它是脆了。我直接啊，因为这两天感冒了，不能吃辣椒了。我直接吃的是原味的，原味的也不行。好多人怕这个腥啊，这真的是前期的处理和腌料啊都很重要。这个我真的是不蘸任何料，不蘸这个辣椒吃啊，一点腥味都没有，真的。好，而且它这个吃法也比较多样，像煮火锅啦，嗯，炖菜啦，炒着吃啊都可以。其实最好吃的啊，还是我们用炭火去烤着吃。嗯。好香啊！